నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ అండ్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ అండ్ పానాసోనిక్ మెటాలిక్ జాస్మిన్ కుక్కర్ టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు మసాలా వంటల్లో నాన్ వెజిటేరియన్ చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు హాయ్ అండి బాగా గారు నా పేరు స్వప్న స్వప్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను బోరుబండ నుంచి వచ్చాను బోరుబండ ఎస్ ఓకే మీ పేరు నా పేరు రజియా నేను బోరుబండ నుంచి వచ్చాను ఇంకా మీరు ఒక్కొక్కరు తెలుసా ఎస్ అండి తెలుసు పక్కనే ఉంటుంది దాని పక్కనే ఓకే పక్క పక్కే ఇల్లు అంతేనా ఒకే బిల్డింగ్ లో ఉంటాము ఒకే బిల్డింగ్ లో ఉంటారు కేరళ ఫిష్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఫిష్ పావు కిలో కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి మెంతులు పావు టీ స్పూన్ అల్లం చిన్న ముక్క ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్వప్న గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి చేసేద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుందాం పాన్ వేడుతుంది ఇలాపు ఓకే ఓకే సో ఆయిల్ వేస్తారా ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను ముందుగా ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయ్యా హీట్ అయ్యాక ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ ఆయిల్ ఎంత అలా వేడిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఆనియన్స్ వేసేసుకోవడం నెక్స్ట్ ఈ వంట ఇంతకు ముందు మీరు ఇంట్లో చేశారా చేశాను ఎవరైనా బాగుంది అని మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేశారా చేశారు మా హస్బెండ్ చేస్తారు మీ హస్బెండ్ చేశారా నిన్నే చేశాను నా ఇంట్లో నేను నైట్ చేశారా సో బాగా మైండ్లు రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉంటారు కదా దీని తర్వాత ఏంటి టకటక చేసేయచ్చు అని ఓకే మీరేం చేస్తూ ఉంటారు నేను బ్యూటీషియన్గా చేస్తాను బ్యూటీషియనా నాకు ఎందుకో అలా అనిపించింది మీరు రెడీ అయిన విధానం అన్నీ చూసి జనరల్గా బ్యూటీషియన్స్కి ఎక్కువ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా కొంచెం ఇలా కాంబినేషన్ రెడీ అవుదాం ఇలా రెడీ అవుదాం అని ఓకే సో ఏంటి మీరు పార్లర్ పెట్టుకున్నారా పార్లర్ పెట్టానండి చిన్న ఇక్కడ ఇక్కడే బోరుబండలు పెట్టాను బోరుబండలు ఉంటాయి చాప్ టు వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయలు వేసారు అల్లం వేసారు ఉల్లిపాయలు కూడా అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇది ఆవాలు వేస్తున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర లైట్గా జీలకర్ర ఆవాలు ఫిష్ కర్రీ కాబట్టి కొంచెం లైట్గా మెంతులు కూడా వేస్తున్నాను ఓకే కరివేపాకు కరివేపాకు ఈ పసుపు అండ్ ఇది వాటర్లో కలిపి మిక్స్ చేసుకుంటాను పసుపుని పసుపు మిర్చి సాల్ట్ ఓకే ఎందుకు అలా ఫిష్ కర్రీకి అది వేయాలి బాగుంటుంది అన్నట్టు మసాలా మొత్తం పట్టేస్తుంది టూ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ ఓకే సో కారం వేస్తున్నారు కారం అండ్ సాల్ట్ ఓకే ఇది కొబ్బరి పాలతో మిక్స్ చేస్తున్నాను ఓకే పసుపు ఉప్పు కారం ఈ మూడు వచ్చి కొబ్బరి పాలతో మిక్స్ చేస్తున్నారు అవునండి సో ఇలా అయితే టేస్టీగా బాగుంటుంది అంట టేస్టీగా ఉంటుంది మనం ఏంటంటే ఇది కోకోనట్ ఆయిల్ వాడట్లేదు కదా కొబ్బరి పాలు వాడుతున్నాం అన్నట్టు అది ఆయిల్ తినలేదు కాబట్టి మనం తినలేము కాబట్టి ఈ పాలతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే డిఫరెంట్గా ఉంది కొబ్బరి నూనె బదులుగా మీరు కొబ్బరి పాలు వాడుతున్నారు కొబ్బరి పాలు అండ్ ఇది మిక్స్ ఇప్పుడు మనం వేసేస్తున్నాము ఓకే కేరళ డిష్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు అక్కడ కొబ్బరితో ఎక్కువ ఉంటాయి ఏదైనా సరే కదా కొంచెం దగ్గర కావాలి అయితే దగ్గర కావాలి ఫిష్ ఏంటి చేసినట్టున్నారు ఎల్లో ఎల్లోగా ఉంది ఈ ఫిష్ లో నీట్గా వాష్ చేసేసి అండ్ కొంచెం నింబు పసుపు కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ కడిగేసి పెట్టేస్తాను సో కడిగారంతే ఇంకేం బాయిల్ చేయలేదు లేదు బాయిల్ చేయకూడదు కదా బాయిల్ చేయలేదు ఉప్పు పసుపు నిమ్మరసం వేసేసి ఆ వాటర్ తీసేసారా వాటర్ తీసేసి వాష్ చేసేసి మళ్ళీ నీట్గా లైట్గా కొంచెం అది అప్లై చేసి పెట్టేస్తాను ఉప్పు పసుపు నిమ్మరసం మళ్ళీ అప్లై చేసారు అప్లై చేస్తాను ఓకే 
పసుపు ఉప్పు నిమ్మరసం వేసి వాటితో వాష్ చేసి ఆ వాటర్తో మళ్ళీ క్లియర్ చేసేసాక మళ్ళీ వాటిని కొద్దిగా వీటికి రాసి పక్కన ఉంచారనమాట సో ఎంతసేపు ఇలా నాన్నివ్వాలి హాఫ్ అన్ అవర్ సరిపోతుంది ఓకే ఒక అరగంట సేపు నాన్నిస్తే సరిపోతుంది ఈ పీసెస్ మనం ఇందులో వేసేయచ్చు వేసేస్తారు ఇప్పుడు వేసేస్తాం మీ మసాలా అంతా దీన్ని పట్టాలి అదిగో అదే చేస్తున్నా ఓకే ఓకేనా ఓకే ఎంతసేపు మగ్గాలి ఇలా ఇది ఫిష్ కదా ఒక టెన్ మినిట్స్ అయినా ఓకే ఇప్పుడు క్లోజ్ చేద్దామా క్లోజ్ చేసేద్దాం ఓకే ఓకే అయితే కాసేపు మగ్గనివ్వాలి చూద్దామండి అయిందేమో ఓకేనండి చూద్దాం ఓకే ఇంకేమైనా వేసేది ఉందా కరివేపాకు వేయాలి వేసేయండి సో అయిపోయినట్టేనా అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఓకే కేరళ ఫిష్ కర్రీ కేరళ ఫిష్ కర్రీ రెడీ రెడీ చూడండి టేస్ట్ చూసి తప్పకుండా కేరళ ఫిష్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా కేరళ ఫిష్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక బౌల్ లో పసుపు కారం ఉప్పు కొబ్బరి పాలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం పోపు దినుసులు మెంతులు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో కొబ్బరి పాలు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ఫిష్ ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి అంతే కేరళ ఫిష్ కర్రీ రెడీ కేరళ ఫిష్ కర్రీ రెడీగా ఉంది మీరు టేస్ట్ చేయాలంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వెల్కమ్ రావు గారు స్వప్న గారు చేశారు సో కేరళ ఫిష్ కర్రీ ఓకే కేరళ ఫిష్ కర్రీ అన్నారు కానీ కొంచెం డ్రైగా ఉన్నదండి నేను డ్రై గానే చేశాను అది కర్రీ అంటే కొంచెం మరి కర్రీగా కాకుండా ఫ్రైగా కాకుండా చేస్తాను మీడియం నేర్చుకున్నారు బుక్ లోనే చూసి నేర్చుకున్నాను ఏ ఫిష్ వాడారు దీనికి అది రవ్వు ఓకే బాగుంది కానీ కొంచెం పులుపు ఏం లేదు దీంట్లో కేరళ ఫిష్ కర్రీ బేసిక్లీ కోకోనట్ ఆయిల్ తోటి చేస్తారు కోకోనట్ తోటి కూడా చేస్తారు ఇంకోటి కేరళలో ఏంటంటే చింతపండు ఇక్కడ చింతపండు యూజ్ చేయరు అక్కడ కొడ పులి అని ఒకటి ఉంటుంది డిఫరెంట్ చింతపండు అది యూజ్ చేస్తారు మోస్ట్లీ కేరళ ఫిష్ కర్రీకి కరీ మీన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ అఫ్కోర్స్ దొరుకుతుంది కానీ ఎక్స్పెన్సివ్ సో అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో ఫిష్ బాగుంది టేస్ట్ బాగుంది మేడం గారిది కూడా చూద్దాం ఆ డిష్ కూడా దాని తర్వాత ఓకే విల్ డిసైడ్ ఏది ఏ డిష్ మంచిది ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేదాక మీ ఫ్రెండ్ డిష్ వచ్చేదాక వెయిట్ చేద్దామంటున్నారు సో అప్పుడు ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ తెలుస్తుంది ఎస్ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క చలికాలంలో కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నప్పటికీ అవి ఇంకాస్త పెరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటివే పంటి నొప్పి చెవి నొప్పి ఇవి కూడా పంటి నొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే లేత జామాకుల్ని కనుక నమ్ములుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ పంటి నొప్పి నుంచి త్వరగా ఉపశమనం దొరుకుతుంది రజయ్య గారు మీరే వంట చేస్తారు నేను ఈరోజు పంజాబీ మటన్ కర్రీ చేస్తున్నాను పంజాబీ మటన్ కర్రీయా ఇక్కడ కేరళ చేశారు మీరు పంజాబీ ఏం పోటీ ఉందండి బాగుంది కదా కేరళ పంజాబీ ఓకే చూద్దాం అయితే పంజాబీ మటన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ పంజాబీ మటన్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా పంజాబీ మటన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన మటన్ పావు కిలో టమాటో ఒకటి ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా పెరుగు ఒక కప్పు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా సో స్టార్ట్ చేసేద్దామండి స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ 
ఓకే సో ఆయిల్ వేసుకుంటారా దీంట్లో ఆయిల్ మన ఇష్టం వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే గీతో చేసుకోవచ్చు ఓకే సో మీరు ఇప్పుడు గీతో చేస్తున్నారు గీతో చేస్తున్నారు ఓకే సో ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు అంటారు అంతేనా సో ఓకే సో ఆయిల్ ఎందుకు వాడకూడదు టేస్ట్ పరంగా గీ అయితేనే బాగుంటుంది ఆ టేస్ట్ పరంగా గీ అయితేనే బాగుంటుంది ఓకే అయితే గీ మెల్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మసాలా దినుసులు ఓకే వెయిట్ మసాలా దినుసులు వేసుకున్నాం అవి కాస్త వేగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఓకే మీరు హౌస్ వైఫేనా ఆ హౌస్ వైఫ్ నేను మీ పిల్లలు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఓకే వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తున్నారా ఆ పెద్ద పాప వెళ్తుంది చిన్న పాప టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మరి వాళ్ళతో సరిపోతుంది సరే సరే కొంచెం వేగా అనుకుంటా వన్ కప్ ఆనియన్స్ ఓకే ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నారు తర్వాత ఏమైతే ఇది కాస్త గోల్డెన్ కలర్స్ వచ్చే వరకు వేగించాలి ఓకే వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తాం ఓకే మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు మా వారు మినీ ట్రక్ డ్రైవర్ మినీ ట్రక్ డ్రైవరా సో పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయి పొద్దున్నేనా సో పిల్లలు అంతా మీరే ఇంకా ఇంకా నేనే జనరల్గా పిల్లలు పెంపకం పెద్ద టాస్క్ కదా అవునండి కదా చాలా పెద్ద టాస్క్ పెద్ద టాస్క్ ఎందుకంటే ఎక్కడో హస్బెండ్స్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా చక్కగా హెల్ప్ తీసుకుంటారు కానీ అదర్వైజ్ ఇంకొందరు అయితే టోటల్గా మదర్ మీదకే వదిలేస్తారు కంప్లీట్గా వాళ్ళే ఇంకా కదా అవునండి తినిపించడాలు స్నానం చేయించడాలు ఓకే సో మీరేంటి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే అబ్బాయి ఎంత కష్టంగా వద్దరా బాబు అనుకుంటున్నారా ఏమీ లేదు ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఆడుకుంటూ నిజంగా ఈ టైంలోనే ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం కష్టంగా అనిపించినా కూడా ఈ ఏజ్ మళ్ళీ వాళ్ళు దాటిపోయి కొంచెం పెద్ద పిల్లలు అయిపోయిన తర్వాత మనం ముచ్చట్లన్నీ మళ్ళీ రావు వాళ్ళు ముందు ముద్దుగా మాట్లాడాలు బుడి బుడి అడుగులే ఆడుకుంటూ ఉంటే సో బాగుంటుంది వేసుకోండి పసుపు పసుపు కారం ఇంకా ధనియాల పొడి మూత పెట్టాలా కలిపి పెడదాం మటన్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఏదో ఆల్రెడీ ఉడక ఉడికించినట్టుగా మటన్ ఆల్రెడీ టెన్ మినిట్స్ ఉడకనిచ్చాను త్రీ విజిల్స్ వచ్చాయి త్రీ విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడకనిచ్చారు అంటే సిమ్ లో పెట్టా సిమ్ లో పెట్టి సిమ్ లో పెట్టి ఏమేమి వేసారు అందులో అందులో ఉప్పు పసుపు ఉప్పు పసుపు ఉప్పు కాస్త పసుపు పసుపు అంతే అంటే మరి ఆ వాటర్ తీసుకోలేదా వదిలేసారు వాటర్ మొత్తం అది ఆవిరైపోయేంత వరకు అంటే ఆ వాటర్ అందులోనే ఇంకిపోయేలా చేసారు బయటకి అయితే ఎందుకంటే టేస్ట్ అంత మళ్ళీ ఆ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా వాటర్లో ఉంటుంది చిన్న స్టవ్ మీద కొంచెం జ్యూస్ సిమ్లో పెట్టాలా సిమ్లో ఓకే టెన్ సెకండ్స్ ఓకే అయితే చూద్దామా చూద్దాం సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు మటన్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయిపోయినట్టే కదా ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది వేసుకోండి ఎవరికి ఫేవరెట్ ఈ డిష్ మీ ఇంట్లో ఇది మా ఆయనకి ఫేవరెట్ మీ వారి ఫేవరెట్ ఓకే సో వాళ్ళ వారికి ఫేవరెట్ డిష్ అయింది మనకి చేసి చూపిస్తున్నారు ఎందుకు మీ వారి పేరు ఏంటి వారి పేరు హాజా 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 ఓకే ఇప్పుడు పెరుగు వేసుకోవాలి దీంట్లో పెరుగు వేసుకోండి సో మీరు వంట చేస్తున్నప్పుడు ఆవిడ ఏం సలహాలు ఏమి లేదు కానీ బట్ ఆవిడ వంట చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం మీరు గడి గడికి సలహాలు ఇస్తున్నారు ఏంటి తనకి తెలుగు కొంచెం వంటకి తెలుగుకి సంబంధం లేదు కదా ఓకే అయితే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సో మీకు ఎక్కువగా తను తోడుగా ఉంటుందని అనిపిస్తుంది ప్రతి విషయంలో అలా కాదు ఇలాగ ఇలా కాదు అలా కనిసి మీకంటే ఎక్కువ తను భయపడుతున్నట్టుంది మీ గురించి అవునా నాకు అనిపిస్తుంది అలాగా ఓకే గుడ్
బాగుంటుంది అలా మంచి ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటంటే మనకి అలాగే ఒక హస్బెండ్ ఒక ఫ్రెండ్ అలా క్లోజ్గా ఉండే వాళ్ళు దొరికితే ఏదో కొండంత అండగా ఉన్న ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కదా అదనమాట ఫ్రెండ్షిప్ ఉండే ఒక అటాచ్మెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు కొంచెం ఇది కావాలి దగ్గర కావాలి దగ్గర కావాలి సో నీళ్ళు ఏమైనా యాడ్ చేయాలి అందులో కాసేపు తర్వాత యాడ్ చేయాలి ఇది కొంచెం దగ్గరకు అయిన తర్వాత నీళ్ళు టూ కప్స్ నీళ్ళు యాడ్ చేయాలి ఓకే ఇది కొంచెం దగ్గరకు అయిన తర్వాత ఇంకొంచెం నీళ్ళు అందులో యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేయాలి మరి ఇప్పుడు లిడ్ క్లోజ్ చేయాలా అలాగే ఉంచుదా సో క్లోజ్ చేసేయండి సో నీళ్లు ఎప్పుడు యాడ్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకు యాడ్ చేయకూడదు అది కాస్త దగ్గర పడిన తర్వాత నీళ్ళు యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఓకే అయితే కాస్త దగ్గర పడినిద్దాం ఓకే అయిందేమో చూద్దామా చూద్దామండి సో ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేస్తారా వాటర్ యాడ్ చేస్తా చూసుకోండి ఒకసారి చాలండి సో ఇప్పుడు వాటర్ పోస్తే ఇంకేమైనా యాడ్ చేసేది ఉంది దీంట్లో కాస్త ఉప్పు ఉప్పు యాడ్ చేస్తారా చేయండి సో ఉప్పు ఇంకేమైనా వేసేది తర్వాత దించే ముందు గరం మసాలా వేసి దించే దించే ముందు సో ఇప్పుడు కాసేపు లిట్ క్లోజ్ చేయాలి అంతే కదా సో మరి హైలో పెడదామా సిమ్లోనే ఉంచాలా సిమ్లో ఉంచు అంటే కనీసం కుత్త కుత్త కుత్తని కూడా ఉడకట్లేదు కదా హైలో పెడితే కొంచెం జరుగుద్దేమో కదా కొంచెం పెట్టాం ఓకే సో కొంచెం మనం హై చేసుకున్నాము ఇప్పుడు క్లోజ్ చేద్దాం ఓకే 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 మరి కాస్త మగ్గనిద్దాం ఓకే అయిపోయిందేమో చూద్దామా అయిపోయింది అయిపోయినట్టేనా అది ఆల్మోస్ట్గా అయిపోయినట్లు అయిపోయినట్టు సో ప్లేటింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇప్పుడు దీంట్లో కాస్త గరం మసాలా ఓ గరం మసాలా చేయాలా చాలా చాలు కాస్త కొత్తిమీర ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసింది ఓకేనా ఓకే కొత్తిమీర గార్నిష్ వేసుకుంటే పంజాబీ మటన్ కర్రీ ఈజ్ రెడీ ఓకే థ్యాంక్ యూ పంజాబీ మటన్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము పంజాబీ మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు కారం ధనియాల పొడి టమాటో ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడికించిన మటన్ పెరుగు ఉప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే పంజాబీ మటన్ కర్రీ రెడీ సో నెక్స్ట్ డిష్ పంజాబీ మటన్ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో రావు గారు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారు ఇక్కడ ఈ రోజు ఏంటి రెండు డిషెస్ లో కేరళ ఒకటి పంజాబీ కేరళ పంజాబీ ఒకటి కింద సౌత్ ఎక్స్ట్రీమ్ నార్త్ అనమాట ట్రై చేయండి కేరళ కేరళ కాదు పంజాబీ కేరళ ట్రై చేసేసారు కాబట్టి ఇప్పుడు పంజాబీలోకి వచ్చారు రెండు డిష్లో మైనస్ ప్లస్ ఉన్నది పంజాబీ మటన్ కర్రీ దీంట్లో యాక్చువల్ మీరు రిచ్గా ఉంటుంది గీ యూస్ చేసారు ఓకే ఇంకా వేరే యూస్ చేశారు దీంట్లో మటన్ తర్వాత మీరు ఏమేమి వేసారు ఇందులో అడుగుతారు నేను లాంగాలు ఎలకులు దాల్చిన చెక్క మసాలా దినుసులు మసాలా దినుసులు వేసారు అది లేకుండా ఇంకేంటి పెరుగు కాజినట్ పెరుగు పెరుగు కాజినట్స్ యూస్ చేయాలి ఓకే ఇంకా ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఆనియన్స్ గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఓకే బేసిక్లీ పంజాబీ అంటే కొంచెం రిచ్గా ఉంటుంది క్యాషన్ టేస్టు పెరుగు వేస్తారు కీ వేస్తారు అని ఉంటాయి కానీ పంజాబీ అనే టేస్ట్ అంత లేదు దీంట్లో కొంచెం పుల్లగా కొంచెం ఉప్పు కొంచెం ఉన్నదనమాట బట్ స్టిల్ 
రెండులో బాగున్నది అంటే కేరళ ఫిష్ కర్రీ బాగుంది దీనికంటే ఫిష్ కర్రీ కొంచెం ప్లస్ మార్క్ ఉన్నది ఏంటంటే ఆ ఫ్లేవరు అనమాట ఇది కొంచెం కూడా అంత దగ్గరగా లేదు పంజాబీ దగ్గర మన సౌత్ ఇండియన్ డిష్ లాగా ఉన్నది సో దానివల్ల కేరళ ఫిష్ కర్రీ ప్రైస్ వస్తుంది అన్నమాట సో రెండింటిలో మైనస్ చెప్పారు సో రెండింటిలో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం అది బాగుంది కాబట్టి సో ప్రైజ్ వచ్చి అక్కడ అని చెప్తున్నారు సో ఎనీవే కంగ్రాచులేషన్ హోటల్ దస్పల్ హైదరాబాద్ నుంచి కపుల్ బఫీ కూపన్ అండి ఓకే కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే తెలుగు రుచి నుంచి మీకు ఒక గిఫ్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే మరి మీరు కూడా ఇలాగే గిఫ్ట్స్ తీసుకోవాలంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం తాజా ఆకు కూరలు కూరగాయలు పళ్ళు ఇలాంటివన్నీ కూడా మన ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి అని మరి తాజా ఆకుకూరలు అంటున్నాం కానీ ఏ రైతు బజార్కో లేకపోతే కూరగాయలు కొట్టుకో వెళ్ళినప్పుడు వారానికి సరిపడా కూరగాయలతో పాటు ఆకుకూరలు కూడా తెచ్చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుని ఏ రోజుకు ఆ రోజు వాడుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇలా చేయడం వల్ల ఆకుకూరల్లో ఉన్నటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా మన శరీరానికి అందవు ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఫ్రెష్గా ఆకుకూరలు తెచ్చుకుని వండుకున్నట్లయితే అవి పోషకాలన్నీ కూడా మన శరీరానికి అందే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు కరంకారంగా సో రావు గారు ఈ రోజు ఏం చేయబోతున్నారు కారం కారంగా కారం కారంగా ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ట్ ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ట్ సో నట్స్ తోటి అంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది చికెన్ ఆల్మండ్స్ కొంచెం క్రంచిగా ఉంటుంది ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ట్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన బాదం పప్పు ఒక కప్పు చికెన్ పావు కిలో పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా సరావు గారు అంటే మీ స్టైల్ మిరల్ అంటారు కదా అని నూనె ఉన్నది కదా కొంచెం సాల్ట్ తొందరగా మగ్గాలన్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూన్ వేసి అల్లం రెండో స్పూన్ వేసి వెల్లుల్లి అంటాం రెండు ఒకటే చికెన్ చికెన్ కొంచెం నీళ్ళు పోయండి ఇప్పుడు దీని లోపల మనం మసాలాలన్నీ వేసుకో వేసుకోవచ్చు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసుకున్నాం చిల్లి పౌడర్ పసుపు పసుపు ధనియాల పౌడర్ ఇది జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా అన్ని దగ్గర తీసుకురావడానికి ఉడకడానికి ఒక టూ మినిట్స్ పడుతుంది మీకు దీని తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ టచ్ ఫైనల్ మీకు ఆల్మండ్స్ వేయడం అంతే ఆల్మండ్స్ కూడా ఏంటంటే వేడి నీళ్ళు సోప్ చేసుకొని మనం స్కిన్ తీస్తాం అనమాట 
వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టినా సరే అంటే అప్పటికప్పుడు ఇలాగా ఆ పొట్టు తీసేయాలి అనుకుంటే లేదా ముందుగానే ఒక అరగంట సేపు గంట సేపు ముందు బాదం పప్పుని కాస్త నీళ్ళలో నానబెట్టి ఉంచినా కూడా మెల్లగా తర్వాత పొట్టు వచ్చేస్తుంది సో వెంటనే కావాలంటే మాత్రం కొంచెం వేడి నీళ్ళలో నానబెట్టి ఉంచితే పొట్టు వస్తుంది అనమాట సో అది సో ఈ కాస్త దగ్గర కావాలంతేనా అవునండి ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పచ్చిమిర్చి చాలా మంది ఇంట్లో కూరల్లో వేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే యాసిడిటీ ఫామ్ అయిపోతుంది వేడి చేస్తుంది ఇలా రకరకాల అపోహలు ఉంటాయి కానీ ఒక పరిమితి అతి సర్వత్ర వాడు చేయొద్దు అంటారు కదా మరి అతిగా వాడకుండా లిమిట్ ప్రకారంగా పచ్చిమిర్చి కూడా కూరల్లోనూ అలాగే పచ్చళ్ళలోనూ వాడుకున్నట్లయితే ఇందులో విటమిన్ సి ఇంకా పోషకాలు ఉన్నాయి అవి మన శరీరానికి పుష్కలంగా అందుతాయి ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే చిట్కా చూసారు కదా రావు గారు అయిపోయినట్టుంది ఆల్మోస్ట్ అండి కొంచెం నిలబడి కొంచెం ఓ సో ఆల్మండ్స్ వేయడం కోసం అంటే చాలు కొంచెం గ్రేవీ రావడానికి ఓకే సో ఆల్మండ్స్ వేసేయడం సో అలా ఫినిషింగ్లో వేసుకుంటే కొంచెం పలుకు పలుకుగా ఉంటుంది లేదా ఎక్కువసేపు ఉంటాయి కూడా ఉడికిపోయి మెత్తగా అయిపోతుంది ఉడికి అంటే మెత్తగా కొంచెం ఉడికి కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఆల్మండ్స్ మనం అలాగే తినేయచ్చు అవును అందుకే అన్నాను మీరు లాస్ట్ లో వేస్తే కొంచెం ఆ కారం ఆ మసాలాలు దానికి అంటుతాయి ప్లస్ తినేటప్పుడు కొంచెం ఆ పలుకు పలుకుగా ఉంటుంది కాబట్టి టేస్టీ ఉంటుంది చూడ్డానికి కొంచెం బాగుంది ముందు నుంచే ఉంచితే ఆబ్వియస్లీ కొంచెం ఉడికినప్పుడు ఆ కరకరలు పోతాయేమో కదా అని సో ఆఫ్ చేసుకుందాం సో ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ రెడీ థ్యాంక్ యూ ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చికెన్ వేసి వేయించాలి దీనిలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత నానబెట్టిన బాదం పప్పు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ రెడీ ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ రెడీగా ఉంది నేను కూడా రెడీగా ఉంది నవ్వులుతూ ఉంటే అది పక్క చికెన్ అండ్ స్పైసీగా ఓకే అలా ఉందనమాట బాగుంది కారం కారంగా అని నిజంగా పేరుకు తగ్గట్ట కారం కారం కారంగా అంటే ఆల్మండ్స్ వేస్తే ఆ కారం అలా ఉండదేమో అని అనుకున్నాను సో ఆల్మండ్స్ వల్ల ఏంటంటే క్రిస్పీగా ఉంది తింటున్నప్పుడు విత్ చికెన్ అండ్ స్పైసీగా అలా ఉందనమాట చక్కగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు చలి చలిగా వెదర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటే మాత్రం సూపర్ అబ్బా సో ట్రై చేయండి నమ్మి ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా బొబ్బట్లంటే ఇష్టంగా తింటారు కానీ అది చేసుకోవడానికే కాస్త కష్టపడతారు ఎందుకంటే అంత పలచగా మనం ఒత్తుకోలేమేమో అని చెప్పి బయట కొనుక్కొని తినడానికే ఎక్కువగా మక్కువ చూపిస్తూ ఉంటారు కానీ పూరీ ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా పూరీస్ని ప్రెస్ చేసుకోవడానికి వాడుకునేది దానిలో కనుక వేసి ఈ బొబ్బట్లు తయారు చేసుకొని ప్రెస్ చేసి వాడినట్లయితే బొబ్బట్లు బాగా పలచగా చేసుకోవచ్చు అలాగే రుచికరంగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు షఫ్ స్పెషల్ కావాల్సిన పదార్థాలు 
రొయ్యల పావు కిలో బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా కోడిగుడ్డు ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సురావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేసేద్దాం నాకు కూడా ఈరోజు వంట పని ఉందా ఓకే సో హైలోనే ఉంచిన కొంచెం ఓకే నీళ్లు పోసుకోండి దాంట్లో సో ఈ నీళ్లు మరగాలి అవునండి ఇప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ లో ఓకే సో రైస్ ఏంటి ఆల్్రెడీ ఉడికించే ఉంటుంది మామూలుగా ఉడికించి అంటే మీకు పలుకుగా ఉండాలి మళ్ళీ ఎక్కువ ఉడి ఉడకబెట్టేస్తే మీకు కిచడి అవుతుంది ఫ్రైడ్ రైస్ ఆ అందుకే అన్న అన్న ఉడికించే ఉంటుంది ఆల్్రెడీ కొంచెం అంటే చాలా మంది రైస్ కూడా ఇంట్లో ఇప్పుడు మార్నింగ్ స్కూల్ కోసం అని పిల్లలకి అన్నం వండుతారు కదా సో అది అన్నం వండిపోతుంది మధ్యాహ్నానికి అన్నం మళ్ళీ వండుకోకుండా మదర్స్ ఒక్కరే ఇంట్లో ఉంటే ఆ అన్నాన్నే తినేస్తుంటారు సో ఇలా ఏమైనా వెరైటీగా చక్కగా ప్రాన్స్ ఉంటాయి ప్రాన్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ చికెన్ ఉంటాయి చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కరెక్ట్ సో ఇది అనమాట ఇప్పుడు ఎగ్ మామూలుగా మామూలుగా ఏంటంటే ఎగ్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్ని ఫ్రైడ్ రైస్లో కానీ మీ ఇష్టం అగైన్ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు వద్దంటే వద్దు వద్దు అనమాట ఓకే సో నీళ్ళు మరిగిపోతున్నాయి ఓపెన్ చూడండి ఈ ప్రాన్స్ ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట మూత మూసాను అంతేనా మూత మూసాను దాని లోపల ప్రాన్ ఉడకడానికి ఒక తొమ్మిది మినిట్స్ పడుతుందండి ఓ అది మొత్తం నురగే వచ్చింది మాకేం కనిపించకుండా అంటే ఆయిల్ కదా ఈ రైస్ వేసుకుందాం ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అయింది ఇప్పుడు అక్కడ అంటే ఇది ఫాస్ట్ గానే అయిపోతుంది ఇలాగా సో ఇక్కడ ఈ ప్రాన్స్ ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టి ఉంచుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు అలా చేసుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు కదా ఓకే సో చాలా మంది అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇటు ప్రాన్స్ చేసుకోవాలి అటు చేసుకోవాలి అని ఇబ్బంది పడకుండా అలా చేసుకోవాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ముందుగానే ప్రాన్స్ చక్కగా ఉడకపెట్టేసి రెడీ చేసి పక్కన ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకుంటే ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటే ఈజీ ఉంటుంది దాంట్లో యాడ్ చేయడం కాబట్టి అంతేగా సో రైస్ రెడీ అనుకుంటా ఆల్మోస్ట్ ఇది ఉడకాలి కొంచెం అది టూ మినిట్స్ మీరు ఇది రెడీ అయ్యే లోపల అది రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఇది ఉడికిపోవాలి ప్రాన్స్ ఇందులోనే అంటున్నారు అందులో వాటర్ ఏమీ లేదు అదేమో సగం పలుకు పలుకుగా ఉన్న అన్నం కదా అవును మరి అలాగే ఉంచేస్తారా ఇంకా వాటర్ యాడ్ చేసి ఇంకా ఉడికించాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు వాటర్ వేస్తే మీకు కిచడి అవుతుంది కాబట్టి అలా పలుకు పలుకుగా ఉంటే సరిపోతుంది వేడికి మీకు హాఫ్ డన్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ కొంచెం సాల్ట్ లైట్గా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మీకు సోయా సాస్ కూడా ఉంది ఒకవేళ నాకు అందుబాటులో సోయా సాస్ లేదు స్ట్రైన్ చేసుకోండి కొంచెం చైనా ఇప్పుడు మీరు రావు గారు సాస్ వేసారు కదా సాస్ వేసింది రైస్ వేసిన తర్వాత వేసి ఇలా కలిపారు సో ఇలా రైస్ వేసిన తర్వాతే వెయ్యాలా లేకపోతే ప్రాన్స్ అన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ ఫినిషింగ్ లోని వెయ్య వెయ్యచ్చా లాస్ట్ ఫినిషింగ్ లోనే వేయాలి బేసిక్లీ ఓకే మరి ఇప్పుడు మీరు రైస్ లో వేసి అంటే ప్రాన్స్ లో ఇప్పుడు మిక్స్ అయిపోతుంది కదా మనకి ఒక 1 మినిట్ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మేము అడిగేది అలా కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే నేను చెప్పేదాన్ని మీరు చెప్పి చెప్పేది అంటే ఫస్ట్ గార్లిక్ చేసుకొని సోయా సాస్ అలా కాదు ఓకే రైస్ వేసుకొని తర్వాత పైన వేసుకుంటే మీకు రైస్ ఏ కదా మెయిన్ ఓకే సో దీంట్లో ఉంటుంది ఆల్్రెడీ సాస్ ఇప్పుడు ఇది వేసి ఇంకొకసారి ఒక 1 మినిట్ స్టర్ ఫ్రై చేస్తాం కదా ఓకే మిక్స్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఓకే స్టార్టింగ్ లో వేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే సోయా సాస్ దగ్గరికి వచ్చి సాల్టీగా అయిపోతుంది దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత మీకు కలపలేరు అదనమాట సో అది వేసేయండి మనకి ఇది ఒక వన్ మినిట్ అవుతుంది మిక్స్ చేయడానికి అనమాట ఓకే ఓకే సో ఇంకొంచెం ఇది దగ్గర వన్ మినిట్ అవుతుందండి స్టోర్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే అయితే సో రావు గారు మీరు అలా తిప్పుతూ ఉండండి మేము అలా వచ్చేస్తాం ఓకే 
ओके इपड़ मी कोसम को मंच चिटका कोरगाइलनी मंच नीलेलो वेसी कास्त उप्पु कलिपी ఒక ఐదు పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టి బాగా వాష్ చేసుకున్నట్లయితే దానికి వేసినటువంటి పెస్టిసైడ్స్ అలాంటి క్రిమి సంహారక మందులన్నీ కూడా శుభ్రంగా పోతాయి అలాగే ఉడకడానికి కూడా బాగా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే కూరగాయలు కూడా త్వరగా ఉడికే అవకాశం ఉంది చిక్క చూసారు కదా రావు గారు దాంట్లో మీకు ఇంకా ఈజీగా కలుస్తుంది అనమాట ఈ కొన్నోళ్ళు ఫిలిపీన్స్ లో అటు సైడ్ ఏషియాలో ప్లెయిన్ రైస్ తోటి సోయా సాస్ వేసుకొని తినేస్తారు నేను ఫస్ట్ టైం దుబాయ్ వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు చూసాను అనమాట లైక్ మేము షోకి వెళ్ళాము సుప్రీపియన్స్ వీళ్ళందరికీ ఒక సెక్షన్ లో ఫుడ్ పెట్టారు మేము రెస్టారెంట్ ఒకటే ఒక సెక్షన్ లో వాళ్ళది ఒక సెక్షన్ వచ్చి ఇండియన్స్ కని పెట్టారు సో మన సైడ్ ఏంటంటే చికెన్ దాల్ రైస్ అలా ఉంది సమోన్ చాలా వేసుకుని తినేస్తుంటే ఫస్ట్ టైం నేను వాళ్ళు అలా చూసి ఇలా కూడా తింటారా అనుకున్నా వాళ్ళకి రైస్ సోయా సాస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ అయిపోయింది అనమాట దాంతో ఏదో సూప్ పెట్టుకొని ఒక పాన్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ప్రాన్స్ వేసి ఉడకనివ్వాలి మరొక పాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి కోడిగుడ్డు వేసి వేయించాలి దీనిలో అన్నం ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన రొయ్యలు వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై తరిగిన ఉల్లికాడలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ప్రాన్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ సో ప్రాన్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా రెడీగా ఉంది నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను రైస్ ఎలాగా ఎలాగా అనుకునే బదులు ఆ రైస్ తగ్గల వెరైటీగా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుని తింటే బాగుంటుంది రెగ్యులర్ గా మనం రైస్ ఇప్పుడు చూసిన కూరలు కలుపుకుని తింటాం కదా అలా కాకుండా ఇలా కూడా తింటే వెరైటీగా చాలా చాలా బాగుంటుంది మనం బాయిల్ చేసేప్పుడు ఉప్పు వేయలేదు అప్పుడు ఉప్పు వేసి ఉంటే ఎక్కువ ఉప్పు అయిపోతుంది అయిపోతుంది అనమాట ఇంకోటి ఇన్ కేస్ మీకు దీంట్లో ఉప్పు తక్కువ ఉంటే కూడా పై పై మనం ఉప్పు కాదు నార్మల్ మీకు ఎనీ చైనీస్ రెస్టారెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు చైనీస్లో అకాంపనిమెంట్ వస్తుంది అవును అవును ఒక చిల్లీ వినిగర్ వస్తుంది సోయా సాస్ వస్తుంది ఒక చిల్లీ సాస్ వస్తుంది సో మీకు ఇన్ కేస్ దీంట్లో సాల్ట్ తక్కువ మీకు దెన్ యూ కెన్ యాడ్ సమ్ సోయా సాస్ ఇంకోటి మీకు పులుపు కావాలంటే చిల్లీ వినిగర్ వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు సో మనకి ఆప్షన్స్ కూడా చెప్పారు మీకు అలా ఉప్పు తక్కువగా అనిపిస్తుంది ప్రాన్స్ కొంచెం చప్ప చప్పగా ఏమైనా అనిపిస్తే సో మీరు చక్కగా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో అక్కడ ఎలాగ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి అక్కడ రెస్టారెంట్స్ అయితే మన ఇంట్లో కూడా అందుబాటులో పెట్టుకుని చక్కగా మనం యాడ్ చేసుకుని ఇంట్లోనే ఎంజాయ్ చేస్తూ తినేయచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మామూలుగా మనం ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేటప్పుడు కంట్లోంచి నీళ్లు కారిపోతూ ఉంటాయి ఏ బాధ అయినా తప్పించుకోవచ్చు కానీ ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేటప్పుడు కంట్లోంచి నీళ్లు కారే బాధను మాత్రం తప్పించుకోలేము బాధపడుతూ ఉంటారు చాలా మంది కానీ చిన్న చిట్కా ఉంది ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి తప్పకుండా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేటప్పుడు కళ్ళలో నీళ్లు కారవు ఏం లేదండి ఉల్లిపాయలు కట్ చేసే చాకును కాస్త గోరువెచ్చగా వేడి చేసి ఆ చాకుతో కనుక ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తే కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు కారే ప్రాబ్లమే ఉండదు 
ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలని చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ కేరళ ఫిష్ కర్రీ ఫిష్లో ఒకవేళ మనం చూస్తే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫిష్లో మనకి క్యాలరీస్ క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ టు టూ ట్వంటీ క్యాలరీస్ లభిస్తుంది ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ నుంచి లభిస్తాయి సో అలాగే వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ బి సిక్స్ వైటమిన్ సి ఆయన్ ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి ఫిష్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఈ రెసిపీలో కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక కొబ్బరి పాలు నుంచి మనకి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే మీడియం చైన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ మనకి కొబ్బరి పాలు నుంచి లభిస్తాయి కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ కూడా మనకి కొబ్బరి పాలులో గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో అందరూ కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ పంజాబీ మటన్ కర్రీ ఈ రెసిపీ హై ఇన్ క్యాలరీస్ హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ ఎందుకంటే మనం నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాం సో నెయ్యి కంప్లీట్గా ఫ్యాట్ సోర్స్ ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి మటన్లో ఉంటాయి క్లోజ్ టు నైన్టీన్ టు ట్వంటీ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మటన్ నుంచి లభిస్తుంది సో ప్రోటీన్ రిచ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్ రిచ్ రెసిపీ అండి ఈ రెసిపీలో మనం కర్డ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక మనకి కర్డ్ నుంచి కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఆయన్ ఇలాంటివి సో గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి లభిస్తుంది కర్డ్తో పాటు టొమాటోస్ యాడ్ చేసాం కనుక మినరల్స్ ఎస్పెషలీ సోడియం ఇలాంటి మినరల్స్ కూడా మనకి లైకోపీన్ ఇవన్నీ కూడా టొమాటోస్ నుంచి లభిస్తుంది సో హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ అండ్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండి ఈ రెసిపీ సో పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆల్మండ్ చికెన్ రోస్ట్ ఆల్మండ్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్యాట్ కంటెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆల్మండ్ వల్ల పెరుగుతుందండి ఆయన్ అలాగే మ్యాంగనీజ్ మెగ్నీషియం వైటమిన్స్లో బి సిక్స్ ఇలాంటి వైటమిన్స్ కూడా వైటమిన్ కే ఇవన్నీ కూడా మనకి చికెన్ నుంచి చాలా ఎక్కువగా లభిస్తుంది సో ఇట్స్ ఓవరాల్గా ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ ప్రాన్స్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రాన్స్ దాంతోపాటు బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేసాము అలాగే వెల్లుల్లి యాడ్ చేయడం జరిగింది సోయా సాస్ బ్లాక్ పెప్పర్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఇట్స్ అ కార్బోహైడ్రేట్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ అండి కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ ప్రాన్స్లో సెలీనియం లాంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్స్లో ఉన్నా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియన్స్ ప్రాన్స్లో ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో వన్ సిక్స్టీ ఎంజీ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ మనకి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తాయి సో ఇట్స్ అ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియన్ కాంబినేషన్ రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండడంతో ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది రెండు వంటలు మీరు చేసిన రెండు వంటలు చాలా బాగున్నాయి ఈజీగా ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ చక్క కానీ అలా డైరెక్ట్ గా కర్రీస్ తినేటట్టుగా కానీ చాలా బాగున్నాయి సో మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చుంటాయని అనుకుంటున్నాను అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ అండ్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ అండ్ పానాసోనిక్ మెటాలిక్ జాస్మిన్ కుక్కర్ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు స